വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ കേരളസ്യത്തിൻ്റെ തുടർ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ ഓരോ ഓണക്കാലവും പിന്നിടുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം എത്ര വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നാം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ വൻകിട ഗൃഹോപകരണ കച്ചവടക്കാർ ഓരോ പുതിയ ഷോറൂം തുറക്കുമ്പോഴും എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ ഗൃഹോപകരണവും ഓരോ ദിവസം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എത്രയാണെന്ന് ഓർക്കാറുണ്ടോ ഒരു കോടി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കേരളത്തിൽ ദിവസവും ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാമുള്ള വൈദ്യുതി കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രമാണ് നാം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏക പുതിയ ബൃഹത് പ്രൊജക്ട് അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം നാം പറ്റി അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇപ്പോഴും ഭരണകർത്താക്കൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പരം നദികളും അതിൻ്റെ കൈവഴികളുമുണ്ട് ഒരു നദി എന്നാൽ പോഷക നദി കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് നിരവധി കൈവഴികൾ പലയിടത്തു നിന്നുമായി വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് പെരിയാറിലേക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ നദികൾ വന്നു ചേരുന്നു ഈ ഓരോ ചെറു നദികളിലും ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് സാധ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈയിടെ നോർവേയിലൂടെ ദീർഘദാരം ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നദിയുടെ തീരത്തു കൂടിയാണ് കുറേയധികം ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത് ഒരു മലമ്പ്രദേശത്തു കൂടി നദിയുടെ ഓരം ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ടുകൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അവിടെ എങ്ങും ഒരു ഡാമില്ല അണക്കെട്ടുകളില്ലാത്ത ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ബ്രസീലിലെ ഒരു കമ്പനി ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജനറേറ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോവാട്ടാണ് അതായത് അതുപോലെ നാല് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാലേ ഒരു മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാകൂ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പതിറ്റാണ്ടുകൾ വേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ ഒരു മെഗാവാട്ടിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിന് വലിയ മുതൽ മുടക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന നദികളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പുതിയ ട്രെൻഡ് കൂറ്റ ഡ്രാമുകളില്ലാതെ പരിസ്ഥിതിയെ മുക്കിക്കളയാതെ ചെറുകിട വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടത് ഡാമുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അത് നദിയെ ഒഴുക്കും അതിൻ്റെ എക്കാലത്തെ ഒഴുക്കിനെ ഉൾപ്പെടെ തടസ്സപ്പെടുത്തി നിൽക്കും എന്നതാണ് മത്സ്യങ്ങൾക്കും മൈക്രോബുകൾക്കും സുഖമായി യാത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആവാസ വ്യവസ്ഥ തകിടം മുറിയും ഓരോ ഡാം റിസർവോയറും ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലാവും എന്നാൽ ചെറുകിട പദ്ധതികളുടെ ഗുണം സ്വാഭാവിക ജൈവാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ അത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം വർഷം തോറും ഡാം മെയിൻ്റനൻസിന് ഭീമമായ തുക മുടക്കേണ്ടതില്ല ഡാം തന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നദിയുടെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് റൺ ഓഫ് ദി റിവർ പ്രൊജക്ടറുകൾ അര മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പത്തോ ഇരുപതോ യൂണിറ്റുകൾ ഒരു നദിയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാനാകും അതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയും യന്ത്രങ്ങളും നൽകുന്ന നിരവധി കമ്പനികൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് ഒരു നദിയിൽ അര മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അര കിലോമീറ്റർ താഴെ അടുത്ത് യൂണിറ്റിന് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സ്വച്ഛമായി ഒഴുകുന്ന ആ നദിയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും അത് മാത്രമല്ല കൂറ്റൻ ഡാമുകളും ടണലുകളും പവർ ഹൗസുകളും അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാലതാമസവും എല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിസ്സാര ചെലവിൽ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാവുന്ന പദ്ധതികളാണ് ആർ ഒ ആർ പദ്ധതികൾ മഴക്കാലത്ത് നൂറ് ശതമാനം ഉൽപ്പാദനം നൽകുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടറുകളിൽ വേനൽ കടക്കുന്നതോടെ ഉൽപ്പാദനം കുറയും എന്നതു മാത്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നം വേനലിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ സോളാർ വൈദ്യുതിയായി മാറ്റുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി കൊണ്ട് ആ സമയത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാം ഒപ്പം മഴക്കാലത്ത് പരമ്പരാഗത ഡാമുകളിൽ പരമാവധി ജലം
സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ മുതൽ ആർക്കും ഇത് നടപ്പിലാക്കാവുന്ന അനുവാദം നൽകുക എന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആര് കൃഷി നടത്തിയാക്കി നടപ്പിലാക്കിയാലും നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിറ്റാലും മാർക്കറ്റിൽ വില കിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആര് റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും അത് വാങ്ങി വില നൽകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കണം സോളാർ പാനലുകളിൽ നിന്നും അധികം വരുന്ന വൈദ്യുതി വിറ്റഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല വൈദ്യുതിക്ക് ഒരിക്കലും ഡിമാൻഡ് കുറയില്ല കാരണം ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന കാറുകൾ പോലും ഭാവിയിൽ വൈദ്യുതിയിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളാണ് അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാറിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നോർവേയും അങ്ങനെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിൽ ഓടുന്ന കാറുകളിലേക്ക് ടെക്നോളജി വികസിച്ചു ഇലക്ട്രിക് കാർ പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം വളരെ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ത് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എന്ന ബോധം മനുഷ്യന് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മലിനീകരണം കൂട്ടുന്ന പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് കേരളീയർ പോകുന്നത് കേരളത്തിന് വെള്ളത്തിന് വിലയുണ്ട് രാജസ്ഥാനിന് വെ വെയിലുമായി മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ നമ്മൾ വെയിലിനെ മാത്രം അതായത് സോളാർ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങൾ വരെ അത് പരാജയമാകും ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി മിനി ഹൈഡ്രൽ പ്ലാന്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് ഉടൻ തന്നെ നദികളിൽ മിനി ഹൈഡ്രൽ പ്രൊജക്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ അതോറിറ്റി പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുകയും വേണം അങ്ങനെ ഫീസ് അടച്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന ആർക്കും നദിയിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹൈഡ്രൽ പ്രൊജക്ട് സ്ഥാപിക്കാം എന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം ഇതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങിയാൽ മതി കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്നും മറ്റുള്ള ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡീസൽ കൽക്കരി തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന എനർജിക്ക് പകരമായി നോൺ കൺവെർഷൻ എനർജി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്രയും അളവ് വൈദ്യുതിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കാർബൺ കത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രതിധിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വൻ നാശങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു പരിധിവരെ തടയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിലെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ നിർബന്ധമായി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിയമം ഉടൻ തന്നെ പാസ്സാക്കണം അത് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങണം കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ സ്വന്തമായി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ ടെറസ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തത് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കമ്പനികളും ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ഒരു മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗാവാട്ട് സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏക്കറിലധികം സ്ഥലം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ഥലദൗർലഭ്യത കേരളത്തിന് അനിവാര്യമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് പരിഹാരവുമുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ ഡിവൈഡറുകൾക്ക് മീതെ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും കുവൈറ്റിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ വിസ്തൃതമായ കടൽ തീരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാം ജലാശയങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാം ഡാം റിസർവറുകളിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ പാനലുകൾ നിരത്താം കരയിലെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചെലവ് കുറവാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാനലുകൾക്ക് ജപ്പാനിലൊക്കെ അത് വളരെ പ്രചാരത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോളാർ പാനൽ പ്രചാരത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഏകദേശം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു വർഷം അതിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകും ഏകദേശം ആറു കൊല്ലം കൊണ്ട് മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടും ഏഴാമത്തെ വർഷം മുതൽ ഇത് പദ്ധതി ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങും ഇടുക്കി ഡാമിന് മാത്രം പതിനയ്യായിരം ഏക്കർ റിസർവറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലേറെ മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോളാർ ഏരിയ അവിടെയുമുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡാം റിസർവറുകളും ഉപരിതലം സോളാർ പാനലുകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ഒപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ നദികളിലും മിനി ഹൈഡ്രൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു മെഗാവാട്ടിന്റെ അര മെഗാവാട്ടിന്റെയും എല്ലാം നൂറുകണക്കിന് പ്ലാന്റുകൾ വരണം പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും അതിനുള്ള അനുമതി നൽകണം സബ്സിഡിയും ബാങ്ക് ലോണും പലിശരഹിത വായ്പയും എല്ലാം കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാവുന്ന ആയിരത്തിലെ ആയിരത്തിലധികം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിക്കും അനുയോജ്യമായ എവിടെ ഏത് പദ്ധതി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കാൻ കെ എസ് ഇബിക്ക് ഒരു ഗവേഷണ വിഭാഗം ഉണ്ടാവണം പുതിയ ഊർജ്ജ വിഭാഗങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തണം സർവേ നടത്തണം ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തണം ഹൈഡ്രൽ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏതെന്നും സർവേ അതിൽ കൃത്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ അനുയോജ്യമായ ആയിരം പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി മിഷൻ ആയിരം വട്ട്